আজ আমরা সকাল সকাল রওনা হচ্ছি মুর্শিদাবাদের জন্য ওখানে আমরা কিছু সময় কাটাবো তারই কিন্তু ছোট ছোট মুহূর্ত তোমাদের সাথে শেয়ার করব। দেখো আমরা সকাল সকাল কিন্তু বেরিয়ে পড়লাম দেখা যাক কটায় পৌঁছাই মন ভালো রাখার জন্য কিন্তু ঘুরতে যাওয়া একান্তই প্রয়োজন আমরা শরীরের খেয়াল রাখি কিন্তু মনের খেয়াল অনেক সময় রাখি না যেটার খুবই প্রয়োজন হয় এবার আমরা এই মতিঝিলের গেট দিয়ে তার ভেতর প্রবেশ করছি ঘসিটি বেগম এই মতিঝিলের প্রাসাদে বসবাস করতেন চিরকাল এই এলাকার একটা আলাদা আকর্ষণ ছিল এখনো আছে তখন ছিল অন্য রূপ এখন আরেক রকম রূপ ধারণ করেছে এখন এই মতিঝিল পার্কের আকার ধারণ করেছে সেই ঐতিহাসিক মতিঝিল এই গেট দিয়ে আমরা পার্কের ভেতর প্রবেশ করলাম দেখো কি সুন্দর পরিবেশ এখানে দেখলেই যেন মনটা ভরে যায় রাস্তার দুধারে ফুল আর বাগান দেখলেই যেন মনটা ভালো হয়ে যায় আস্তে আস্তে চললাম আমাদের কটেজের দিকে এই কটেজে আমরা থাকব এবার দরজা দিয়ে কটেজের ভেতর প্রবেশ করছি চলো দেখি কটেজটা কেমন আমরা যে কটেজটায় ছিলাম তার নাম হলো সিরাজ কত কিছু সাক্ষী এই মুর্শিদাবাদের মতিঝিল ভাবলেই যেন কেমন লাগে 
এখানে নবাব সিরাজ তোল্লা দাঁড়িয়ে আছেন এখানে ঘসেটি বেগম জগৎ শেঠ মির্জাফর সবাই ষড়যন্ত্র করছে কিভাবে নবাব সিরাজ তোল্লাকে সিংহাসনচ্যুত করা যায় এরা সবাই এখন পাথর তিনশো বছর আগে এই পাথরেই ছিল প্রাণ আমাদের গাইড কাকু এই ঘসেটি বেগমের গুপ্ত ঘর সম্বন্ধে একটা ধারণা দিলেন ইট দিয়ে গাত নি যা জানলা দরজা কিন্তু কিছুই নেই ব্রিটিশ শাসন চলাকালীন কথিত আছে এক ইংরেজ নাকি কামান দিয়ে এটি ওড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন তবে বিশেষ ক্ষতি করতে পারেননি এবং কিছু সময় পর তিনি মারা যান তাই এটা কেউ আর ওড়ানোর চেষ্টা করেনি এর পাশেই আছে জামা মসজিদ যেখানে এখানকার লোকেরা নিয়মিত নামাজ পড়তে আসেন এত পুরনো মসজিদ হলেও এটি এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে নবাব মুশিদকুলি খানের সময় তৈরি এই স্থাপত্য এক কথায় যেন অসাধারণ এখানে প্রবেশ করলে দুপাশে দুটি মিনার দেখতে পাওয়া যায় আসলে চার কোণে চারটি মিনার ছিল ভূমিকম্পের ফলে তা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে কাটরা মসজিদটি ইসলামিক শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল তখনকার সময় কাটরা মসজিদ মুর্শিদাবাদের একটি প্রাচীনতম স্থাপত্য এখানে মুর্শিদকুলি খানের সমাধিও আছে এবার আমরা রওনা হলাম ফুটো মসজিদ যার আসল নাম ফৌতি মসজিদ লোকের মুখে অপভ্রংশ হয়ে এই নামকরণ হয়েছে নবাব সারফরাজ খানের নেতৃত্বে এই মসজিদে নির্মাণ কার্য শুরু হয় কোনো একটা ধর্মীয় বিধি থাকায় এ নির্মাণ কার্য এক রাতেই শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয় কিন্তু তা শেষ হয়নি মসজিদ শেষ হওয়ার আগেই নবাবের মৃত্যু হয় ফলে মসজিদটি অসম্পূর্ণ থেকে যায় এটি মুর্শিদাবাদের তখন সর্ববৃহৎ মসজিদ ছিল এটি একশো পঁয়ত্রিশ ফুট লম্বা ও আটত্রিশ ফুট চওড়া এটিতে তিনটি গম্বুজ ও চারটি সিঁড়ি আছে যা চার কোণে অবস্থিত এই প্রাচীন ঐতিহাসিক নির্মাণ শৈলটি রক্ষার্থে সরকারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এবার আমরা চলে এলাম মির্জাফর ও তার পারিবারিক ঐতিহাসিক কবরস্থানে চলো সেটা একটু ঘুরে দেখা যাক এখনো মির্জাফর জেনারেশনরা যারা আছে আশেপাশে মারা গেলে এখানে স্মরণ করা 